वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम आज हम बहुत जबरदस्ती जटपट बनने वाली एक रंगा रंग सैलेड बनाते हैं वो भी मेरे स्टाइल में तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी वीडियोज अच्छी लगे थम्सअप दे देखे हमारे पास यहाँ एक बन गोभी है उसको हम काटते हैं इसको हम बारीक श्रेड करेंगे गोभी का क्रंच मैं बताती जाऊंगी कि ये क्या क्या चीज़ें मैं क्यों क्यों डाल रही हूँ मेरे हिसाब से लेटेस इतनी तेज़ी से अवेलेबल नहीं है हर जगह हर कंट्री में तो मैंने ऐसी सैलेड बनाने की कोशिश की है जो हर जगह हर चीज़ अवेलेबल हो हम काटते जाएँगे अपने बोल में डालते जाएँगे ये देखें ये अराउंड हमने एक कप डाल दिए और अब हम दूसरी काट रहे हैं तो बेसिकली ये मैंने इस सैलेड में वो सारी चीज़ों को कंसिडर किया है कि जैसे हमारे जो मुँह में जाता है तो हमें क्रंच अच्छा लगता है हमें कुछ चीज़ें स्वीट अच्छी लगती है कोई चीज़ हमें गुई अच्छी लगती है तो इससे क्या होता है कि पेट भी भरता है और मुँह को भी ज़रा मज़ा आता है कि भाई हमने हर तरह का फील किया माउथ में तो चले ये अनदर एक कप के आसपास हो गई है ये हम डाल देते हैं अब देखें हमारे पास यहाँ एक येलो स्वीट पेपर रखी हुई है अगर आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह ग्रीन वाली शिमला की मिर्च ले सकते हैं तो ये देखें यहाँ हम अंदर से निकाल लेते हैं बेसिकली हमें इसे बाइट साइज पीस में करना है बहुत बड़ा नहीं करेंगे बहुत छोटा भी नहीं करेंगे कि खा ही ना सकें तो चॉप करते जाएँगे डालते जाएँगे डालते जाएँगे चॉप करते जाएँगे है ना फन अल्लाह की नमतें हरा और येलो अभी से ही कितना अच्छा लग रहा है देखें ऐसा लग रहा है इस वक्त हमारे डिश में मायूँ और मेहंदी साथ हो रही है तो ये चली गई अब हम क्यूकम्बर की तरफ आते हैं इसका आसपास का काट लेंगे अगर आपको वो जो पुराने फैशन का ये करना है तो आप कर करिएगा हमारे यहाँ कड़वे नहीं होते तो ज़रूरत नहीं है चले अब हम क्या करेंगे कि इसकी पूरी स्किन नहीं निकालेंगे कहीं से निकालेंगे कहीं से नहीं निकालेंगे तो इससे खूबसूरत लगेगा अब जैसे एक निकाली अब छोड़ के एक निकालेंगे तो इससे क्या होगा लाइट ग्रीन डार्क ग्रीन लगेगा और अगर इंग्लिश क्यूकम्बर है जब आपको उसकी नहीं निकालने की ज़रूरत नहीं है तो ये हो गया अब हम इसको लंबाई में पहले काट लेंगे और अब इसके भी पीसेस कर लेंगे अभी भी देखें मायू और मेहंदी चल रही है अब इसमें हम इंटरप्ट करेंगे एक कप श्रेडेड गाजर डालेंगे चल ये भी हो गया अब जो है हम छोटी वाली हमारे पास रेडिश है वो काट रहे हैं अगर आपके पास अवेलेबल है सही है अदरवाइज़ आप मूली भी डाल सकते हैं क्योंकि मूली और रेडिश जो है वो कज़न्स हैं बल्कि मेरे ख्याल में बहंदा ही होंगे एक सौ छोटी छोटी रेड रेड है वो बड़ी बड़ी है <laughs> बड़ी बहन है वो अब हम इसको क्या करेंगे थोड़ा सा स्लाइस कर देंगे ये देखें इस तरह से चल मूलियाँ भी होने वाली है थोड़ा क्रंच आ जाएगा गाजर जो है श्रेडेड है उससे क्या होगा थोड़ा स्वीटनेस आ जाएगी तो बेसिकली हमने ख्याल रखा है कि सारी फ्लेवर और सारे टेक्सचर सब मिल जाए हमें देखिए हमारे पास एक बड़ा खूबसूरत सा पेड़ है अगर आप पेड़ डालना चाहें मैंगो अगर अवेलेबल है तो वो डालना चाहें या कोई भी एक ऐसी चीज़ डालें जो कि मतलब थोड़ा सा टेक्सचर हो और थोड़ा सा स्वीट हो तो ये बेसिकली हम इस तरह से निकालेंगे इसको इसके भी बाइट साइज के पीसेस कर लेंगे चलिए लास्ट भी हो गया आपको पता है ये जो सेंटर का पोशन है ना मुझे हर फ्रूट में इस कदर पसंद है तो मैं बच्चे खाते भी हैं ना तो काट के सेंटर वाला मेली रख देते हैं फिर मैं आराम से ये बैठ के खाती हूँ ऐसे इसको भी डाल देते हैं देखिए हमारे पास यहाँ एक 
पीच का यानी आड़ू का भाई बहन है यानी नेक्टर अब हम थोड़ा सा ये डाल देंगे अगर आप चाहें तो आप डालें आप चाहें तो आड़ू डालें जो आपका दिल जाता है वो आप डालें और ये देखें इससे भी एक फ्लेवर आ जाएगा अब हम इसमें डालेंगे एक कप भर के भुट्टा अगर आपके पास उबला हुआ नहीं है तो आप उबाल लें और अगर फ्रोजन है तो बस इसको डिफ्रोज कर लें और कैन है तो भी डाल सकते हैं चलें अब हम एक मज़ेदार किस्म की ड्रेसिंग बना लेते हैं जिसमें हम डालेंगे सिक्स टेबल स्पून मेनीस क्रीमी क्रीमी रिच रिच सी बनाएंगे और सिक्स टेबल स्पून ही हम रेंच ड्रेसिंग डालेंगे अगर आपके पास रेंच नहीं हो तो आप किसी भी किस्म की ड्रेसिंग यूज़ कर सकते हैं वाइट इसमें अब हम डालेंगे दो टी स्पून कुटी हुई मिर्चें एक टी नमक और एक टी काली मिर्च इसमें जाएगा फ्रेश लेमन जूस ये आधा नींबू का हम डालेंगे लेमन नहीं है लाइम है तो वो भी आप डाल सकते हैं कोई मसला नहीं है अच्छे से मिला लें जबरदस्त तरीके से बिल्कुल ऐसे ही जैसे मिल जाए इस तरह दो लहरे जिस तरह फिर हो ना जुदा हाँ ये वादा बहुत हो गया अब मिलाने का टाइम आ गया है और ये हम खूबसूरत सी ड्रेसिंग क्रीमी क्रीमी रिच रिच सी डाल देंगे अपने सैलड में अच्छे से मिलाएंगे ये देखें हो गई हमारी रंगा रंग सैलड क्रीमी मज़ेदार कुछ क्रंची कुछ मीठी कुछ गुई रूबी के किचन से आपके किचन में <laughs> चले अब हम निकालते हैं अपनी डिश में देखा झटपट हमारी रंगा रंग सैलेड बन गई ये पता है आइडियल है दावतों के लिए जब खाना थोड़ा सा शॉर्ट पड़ने के चांसेस हो जाए सैलेड सामने कर रहे खुश भी हो जाएंगे कि भाई आप इतना फोर्स कर कर के खिला रहे हैं सैलेड <laughs> क्योंकि है भी बड़ी मज़े की और रिच भी है तो चले अब मैं ट्राई करती हूँ इस कदर मजे की है फ्रूटी भी है क्रंच भी है स्वीटनेस भी है सब चीजें हैं बल्कि <laughs> कोई चीज इसमें मिसिंग नहीं है बिलीव मी वैसे ही मुझे सैलेड्स बहुत पसंद है ये दावतों के लिए खास तौर से बहुत अच्छी है एवरीडे के लिए भी खा सकते हैं लेकिन दावतों के लिए बहुत प्रेजेंटेबल भी रहेगी क्वांटिटी में बन भी जाएगी और वो जो मैंने आपको चालाकी सिखाई है ना वो भी काम आएगी <laughs> चले बनाए चलती हूँ दुआओं में याद रखिएगा फिर लौट के आऊँगी इन एक बेहतरीन रेसिपी के साथ लव यू ऑल बाय अल्लाह हाफिज़